，我要去救他，必须得报告队长。哎，站住！你今天有没有看日本人带进来一个女人啊？我怀疑啊，她是共产党。我车在这儿呢。别动，这边。我给你一天时间，消灭我。鬼子一到门外，速通知高队长不可返回。来搜查什么？他们已经烧成灰烬。电台呢？炸了！废物，一点有用的线索都弄不到。至少我们发现了一个八路的情报站。这回去跟坂本太君也算有个交代。现在回去，只能找吗？可能是情报站的最后据点，武工队可能还会回来。我们继续在这里守株待兔。是。队长，城隍庙是我们最后一个据点了，如果真出了事儿，咱们还能上哪去啊？只能走一步看一步了，回去注意点，摸清楚情况再进去。李院长，他怎么样？再晚来半个小时啊，就没救了。起码现在，命保住了。太好了！李院长，司令部急电。什么情况？高队长有危险。别去了，你追不上他。队长，这为啥让咱在里头，那红军在外面？为啥？哎呀，拿咱当枪使呗。我告诉你啊。武工队那个个长得都是青面獠牙，百步穿杨。都放机灵点儿，今天谁能活谁不能活，就看你祖上积不积德了啊！好像没啥情况。拿水煎饼，后面肯定还有人。听着，听着没？队长，老夫有危险，我们走。队长，你别怼我呀，我这本来就紧张。抓个活的，上，快，快
他们进了城隍庙，武工队这次插谁了呢？准备进攻。哎，准备进攻。没见着赵母和狐狸。射掉！继续速射，将他们炸为灰烬。开枪！算及时，队长，咱现在去哪儿？我想到一个地方，乱葬岗，走。外夹击，你都干了些什么？我去那边挤了他们呢，没想到他们从这边跑。我，我看你是临阵脱逃。老太君，我对皇军可是忠心耿耿，天日可见呐！你给我滚我这不是为了给大家伙找条出路吗？以后可不敢这么冒险了。我跟李波互相答应过，谁要是牺牲了，另一个负责照顾好你。都说的那么好听，真遇上事儿了，命都不要了。谁还记得照顾谁？别怪他，这次多亏他了。要是换上我，一
也会跟他一样。干嘛老提这个？我不是看你憋得难受吗？王子越，你要是想哭，你就痛痛快快的哭一回，别一到打仗的时候就闷头玩命。你小看我了。参加队伍的第一天，我就将生死置之度外了。队长，副队长不是一般人，还有你，牛大虎，你这名起的是真好，又牛又虎。这才几天呢，你挂了几回彩了？不是，我一个老爷们儿，这皮糙肉厚的，没事死不了。给我少废话，猛子。你和狐狸去哪儿了？为什么不留在城隍庙？我们俩去打探消息了，就知道你待不住。打探到什么了？阿敏姑娘关在哪儿？发现城隍庙已经是意外收获，武工队没那么容易就消灭的。不过马尔闹，咱那边稍微多顶一会儿，武工队腹背受敌，一定完蛋了。如果马尔闹他们管用，也不用训练你们挺军队了。长官说的是，你确定吗？确定，就关在二狗子的牢房里。特战队被炸成了平地，版本没了自己的地方，是有可能会把人先关在那儿。谁负责看守？马尔闹。丹杰亚死后，他成了二狗子头了。这个马尔闹胆子真够大的，也不看看大金牙是怎么个下场。早晚砍了他。你们谁去过二狗子的监牢？谁出心？不是，哪有熟悉啊？直接进去就把人给抢了，对吧？谁拦着我砍谁。你砍谁呀、啊？还有力气拿刀吗？不是，那那两顿饭都没吃了，那你不饿？你不饿呀？队长，这几天不吃东西行，不喝水，谁也受不了。狐狸。你和老夫出去弄点吃的喝的，咱们吃饱喝足，晚上行动。队长，这一路不安全，还是我去吧。哎，我去，你们俩都别去了。咱们肯定现在已经被通缉了，只有他们俩不是咱们大车店的，兴许暂时还没有录像。嗯，一路上小心，早去早回。放心吧，没问题。你们俩要记住，版本现在一定急疯了，一定要小心尾巴，千万不可暴露身份，快去快回，知道了。大车店社会关系调查了吗？抓了多少人？一个都没有。为什么？也是奇怪了，不仅是大车店的伙计，大车店的邻居，和大车店有关系的所有人，甚至包括被米面粮油的。都蒸发了一样，无影无踪。八杠，都是八路。嗯，哪有那么多八路？大部分是老百姓。这只能说明，高风亮在大车店暴露之前，已经开始组织撤退计划。我们晚了一步，太狡猾了。但其实，这是件好事。你们不觉得吗？长官，武工队所有线索都断了，怎么会是好事呢？嗯、高风亮断绝了与老百姓所有的联系，是因为他们已经决意撤退，不想连累任何人。而田中无意破获城隍庙，我想，八路的情报站在定西已经全军覆没。我明白了，武工队现在是孤立无援。没有藏身之地了，僵尸
，他们都是大活人，不可能隐身。李腾，搜查全城所有旅店，所有荒郊野外，把定心给我分个个，也要把他们逼出来。嘿，田中，你的便衣队也全部派出去，重点盯住饭店和卖食物的摊点，尤其要注意买大量食品的人。长官，我不太明白。武工队也是血肉之躯，也得吃饭、喝水。他们刻意与老百姓断绝了所有的联系，所以只能自己去买。这就是他们藏不住的狐狸尾巴。长官思虑周密，让属下惭愧。都是人之常情罢了。高风亮，连跟自己做生意的普通老百姓，都要全部关照好。这就是他致命的性格弱点。没错，他不够冷血决绝，舍不得任何牺牲。在大屯村救了那么多村民，就暴露了这一点。可惜，当时我们还不知道，让他趁机得逞了。所以，我有百分之百的信心。更何况，我们手里还有阿敏这个女人，她就是一道催命符，将把武工队带进地狱。长官英明。弄顿饭根本就不是什么难事。队长不是说了吗？不能联系人，怕连累他们。队长总是这么小心。哎，狐狸，你想吃什么呀？队长给你多少钱啊？还有一些呢，还有王坤走的时候也给留点经费呢。哎，这老王想的是周到啊。哎，咱买点肉包子吧，给大伙打打牙祭。啊，那个东西好吃，而且还方便带。肉包子，哎，肉包子也行啊，即便是就口凉水吃，也算挺美的。但是这天儿不能让大伙老喝凉的了，咱得弄点热水。嗯，算一算，咱得买多少？你看啊，你、我、队长、王子月、赵猛、大虎、老孙，七个人，你能吃多少？我得吃十个。不是饭桶啊你？饿呀？那啊。那咱就买七十个，那哪行啊？咱不是七个人，不是咋不是七个人？大虎一人能顶仨，老赵一人能顶俩，十个，啊，一百个，那咱能吃了啊？不是，那去哪儿买去？哎，那家老糊涂包子铺，他家包子最好吃。而且个儿大，里边全是肉。等等等，队长说了，咱不能一次全买齐了，得分散了。队长太小心了，但是咱现在得赶时间呢，他们都饿着呢。不是，那你看啊，咱就老胡同那儿，咱买一半，然后剩下的咱上别地儿再买去，行不行？成。你可以馋呢，你，你不饿呀？
哥，我这儿跟哥你这儿没啥区别，小小点吧。哎，老板，那个，这还有多少包子？今天就这一屉了，您要多少？那把这一屉都给我装了。这一包子我要了。那个，长官要要就给长官，那我不要。我包起来，放起来。站住！包子，啊，买多少啊？没买多少，就随便买几个。怎么又不要了？这长官，那您看您问的，我哪敢跟长长官抢包子不是？哦，家住哪儿的呀？那个下林村赵家胡同。叫什么呀？叫付小毛啊。家里是干什么的呀？哎，没干什么呀，这不就做点小买卖，平头百姓嘛。哦，不是，合适，就他了。啥？抓了？哎，不是，长官，别别别，都是，不是我我我犯什么法了呀？怎么回事？你说随便买几个包子，可我看见你把整屉包子都包圆了，你这属于是欺骗长官。肯定有问题啊！带走，不是是是长官长官，等等等，买包子犯法呀？不是，要是昨天买不犯法，明天买也不犯法，就唯独今天是犯了。哎，不是，就买包子就抓了，这还有王法吗？啊，是，还有王法吗？这有王法吗？还，是还有王法吗？有王法呀！对对对呀，长官，这个谁求呢？太欺负人了，这太欺负人了！别吵吵了，我听好了，对皇军有令，凡大量买这食品者，一律扭送到宪兵司令部啊！呃，不不，长官啊，那这个什么叫大量啊？不是，那什么叫大量？我们家八口人，这一屉包子还不够吃的呢，这怎么大量啊？这，废话，我一个人都没抓着，怎么得交个交代吧？是不是？不是，长官，那你也不能冤枉我们平头老百姓啊！你们是走一趟，你怕什么呀？来，带走，绑上。哎呦，长，别别别，哎哎，不，长官这，哎，这是啥？不是，没啥呀。硬邦邦的，你还说没啥？哎呦，长官，真的。什么话？搜一下知道了。是，不不，长官，真没什么东西。不不，那行，我们家人还等着我吃饭呢，我跟着您赶紧走，行不行？哎，你越这么说，我就越想看看了。哎呀！哎呀！哎呀！干嘛在这？你这这你们干啥呀？哥，你咋了？这是犯啥罪了？我哥犯啥法了？他买包子了，买包子犯法？这还有办法吗？啊！哎，再吵吵，连你一块带走啊！哎，别别别！长官，长官，长官，我我我我弟他不懂事儿啊，我跟他说说。二毛，那个我跟长官走一趟，你回去跟咱爹说一声啊，让他先吃饭吧，就别等我了。啊！你回去跟咱爹说一声，没事，放心啊。是啊，没事，没事啊。长官他不懂事、啊。拉走，拉走，拉走。没事，没事，没事，真没事啊。二毛，没事。愣着干嘛？搜身子？这是，长官，真没啥东西，真没东西了。你看啊，长官，我不说了吗？他一开始就没东西、啊。这这真奇了，怪了，刚才还有的，现在没了。他娘的见鬼了，是不是在这耗时间？带走。是。走二毛啊，走走走。这都什么世道？买个包子还犯法了？这就是狗日的汉奸，小脸人哪有不臭的？没有大粪臭，哪有米饭香啊？不不不，不要，赶紧让他让他让他让他赶紧过去。好了，来让一让，别沾你们身上了。臭、哦、大爷！
胡同里大爷那儿偷的，这是借用用。江湖上赫赫有名的神偷啊，去偷大粪去了。这事儿你千万不能说出去，要不然我在江湖上没法混了。不说，不说，不说。给。哎，胡林，真行啊！刚才你就这么暴露我一下，就把枪给顺到了。绳子，我还把你绳头给解了呢。哎，这可是绝活，你得教教我呀。教你啊？行了吧，你会的东西够多了，我得给自己留点绝活。你看，我把我会的那些我教给你呀、啊，对不对？咱俩商量一下啊。什么叫绝活啊？绝活那就是自身带的，就算我手把手教你，你也得练三年。三年？就三年？我坚持得了。要不说你是白石头呢。长官，这人真的不近呐！你说，他们会不会是武工队的呀？他妈是个屁！那就我们抓捕老百姓充数用的。你怎么绑个人都绑明白了？我刚才绑了呀。行，算在了，造王大。走，再抓去。队长的解释是对的，这版本太狡诈了。他再狡诈，也不能把所有的铺子都盯上吗？这回咱多找几家。不行了，你想啊，咱找的越多，风险就越大。这回呀、啊，就找一个没人的，只要没有敌人，咱赶紧买，买齐了赶紧走。哎呀，撤！哎，别忘了，咱得弄热水。这全程都是狗啊！去哪儿买水？找个旅店。好，走走。队长啥时候成死鱼眼？老子是侦缉队的，告诉我，你干嘛呢？我来来住店的。你住店，你私人画像干什么呀？什么意思？哎，这不是
，抓着一个，赏一根金条；抓俩，赏两根金条吧。我这拿着画像，我好对找去，要点赏钱。你这他妈谁呀、啊？抓一个抓俩的，你多大能耐啊？这不是江江大道吗？谁他妈还管江江大道？八路武工队，想抓几个？哎呀妈呀！这这这我可抓不了，你抓不了就赶紧贴上。哎哎哎！啊！贴好。看清楚这几张脸啊！马上报告啊！哎哎，大爷，这个看着呢，有有赏钱吗？逮着人就能见到赏钱，明白吗？啊！愣什么呀？滚！哎，客官，哎，打尖还是住店？啊，都不，那个，给我来两壶水。嗯，买水。啊，对。你要是住店呢，这里的水随便用；要是不呢，这一毛钱一壶。客官，您的菜。哎，好。哎，张队，喝水，喝水，喝水。嗯，怎么着？有多大的事儿啊？还让您亲自带队挨这小店？这是版本太人命。不光你们店儿，其他别的店儿全都暗中戒严，摆开大网，抓捕武工队。哎呦，我就不明白，像你们这样能抓着武工队吗？你不需要明白，这是我们来钱的道。这个，我连这水啊，带这壶我都要，多少钱？我们这儿只卖水，不卖壶。不是，我给你钱，你这壶多少钱？我给你。嗯，那我得问问我们掌柜的去，我们这还真没这么卖过。啊，行，赶紧的，我急着呢。啊，行，您稍等，我这就回来。掌柜的，嗯，外边来个人要买水，这也问我啊？卖点水，没见我跟掌柜这说话呢。啊，去按好价钱卖他。不是，他不一样。有什么不一样？快去吧。去去去去去，快快快去！啊，回来，小伙子，把话说明白再走。刚才那人有什么不一样？他不但要水，他还要个壶，我不知道该卖多少钱。掌柜的，要不你去吧？行了，这生意我接了。买水吗？这回老子请他喝个够。让开。咋了？就是。人呢？人呢？干男还在呢。他长什么样？长得高高的，胖胖的，呃，皮肤很黑。追。这么多钱，购买多少壶水的了？哦，只要壶钱跟水钱都有啊！啊，掌柜的，我想起来了，其实刚才那人啊，嗯，不高，也不胖，也不黑，算你小子机灵啊！
？怎么又是你小子啊？不是，你没事跑这儿又瞎逛什么？我这不是到处看看，看能不能看见画像那俩人，好领点赏钱吗？你先别说话，你身边这个谁呀、啊？怎么不把脸转过来啊？呃，他是我弟弟，他傻，耳朵还不好使。哎，大爷叫你呢，傻子！大爷叫你呢，年龙，让你转过去！哈哈，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！哎呦，这这是你弟弟啊？这什么玩意儿，长这个模样啊？这就是脑袋不太灵光。你过来，你聊个正事。你刚才有没有看到一个高高的、胖胖的，然后皮肤还黑了吧唧这么一个人？啊，手里还提拉着两袋壶，是不是脸圆圆的啊？个子挺高，黑了吧唧的。对，看见了，刚才差点把我弟弟给撞了。呃，我我们往那边跑了，那边是不是？啊啊！大爷，这个有没有赏钱呢？黑黑的，胖胖的，哪点也不像你。这估计是饭店的那伙计骗他们的。行了，是快找地儿把水库藏起来，走走走。最热闹吗？越热闹的地儿，咱就越不显眼。就算有特务，他也看不过来。而且那地儿四通八达，出了事儿咱容易撤离。对呀、啊，这回应该看好了。咱们确定没有特务，安全了再行动。你放心吧，定西的特务我基本上都认得。上次是有点太大意了，这回可不能大意了。放心吧，走。我一直没问你呢，你怎么这么能认人、啊？我以前干什么的你也知道啊。我们这行两大基本功，手快眼毒。怎么讲？手不快你就捞不着活，眼不毒你随时都可能栽。这么跟你说吧，只要我见过的人，这辈子都忘不了。他是干什么的，基本上八九不离十。哎呦，那你这绝活行哎，你这就是火眼金睛。我在别的武功队还真没听说过哎。我来了半年，高队长什么任务都没给我布置，就让我在大街上转悠。干啥呀？认人啊！认人？便衣、警察、汉奸，我都认了个遍。那这大半年你就光认人了？啊！后来我都急了，我问队长：“这都八大半年了，你啥时候让我执行任务？我认那么多人管啥用啊？”队长一句话。我就全明白了。队长跟你说什么了？队长说呀，招你进来，上级也有些不理解，所以呢，第一次任务一定要干得漂亮。我这半年每一天都是在为第一次任务做准备，认人就是扫雷。扫雷？鬼子的便衣是我们最大的威胁，认出人来就是扫雷。哎，队长这比喻精辟啊！哎，胡连，那后来你任务怎么执行的？该让我长脸。那次任务，我一口气儿认出七个化了妆的鬼子的便衣，咱兄弟干了一场漂亮的见面战，我一下子就在军分区站稳了脚跟。七个呀！啊！哎呀，哎，要不说呢，队长就是会认人，武工队缺不了你。哎，武工队更需要你摆着摊。哎，胡连。
，咱可说好了，一会儿啊，你去荣昌街的话，那可就是扫雷去了，咱可不能掉链子。话说回来，这老人我都认得，万一要是特务来新人了，我就认不得了。没可能，哪可能这么巧？咱赶紧走吧，要不然队长他们就饿死鬼了。走。要小鬼子也没这么聪明，我去买帽子，你盯着他。老板，来几个包子。兄弟，来几个。来一斤。马上就得